Shit, nabusog sila. Kala ko kanina, pa-pass out na kayo eh. Ang haba ba yung event natin? Hindi, kasi kumakain kayo eh. Hindi nyo na malayan. How are you? Harmonic Orchestra. <laughs> okay, thank you. Have a seat. Woo! It's 2021 and we are still undefeated. Umpisa na natin to. Anong oras na ba? 9 o'clock. Ayaw ko na gumawa ng record. Baka mamaya bukas na naman tayo matapos. <laughs> okay. Saan ba ako mag-click-click? Ayan. Happy New Year! Ha? Hindi masyado obvious yung New Year sa atin kasi everyday parang holiday. Everyday Christmas. Everyday New Year, di ba? Pag ang mga downlines dumating galing sa Dabao, Cebu, Quezon City, Caloocan, di ba? Basta dumating ang downline, may lechon. Di ba? Normal lang yung lechon anytime. Nahawa na kay sa amin kasi si Madam pag nagising. Parang gusto ko mag-breakfast ng lechon. Ganon, di ba? <laughs> okay, so, when you are having a prosperous life, no holidays don't mean too much. Di ba? For ordinary people, mga empleyado, sobrang importante nung holiday. Kasi yun yung araw, makakapagpahinga sila. Lalo na pag paid holiday, di ba? Shit! May sweldo ko kahit di ako pumasok. Samantalang sa Ipern, anytime you want to eat good food, you just order it. You just go to the restaurant, you just go buy it. Hindi mo kailangan maghintay ng birthday, Christmas anniversary para magkaroon ng bagong cellphone. Tama? Kasi may lumabas na bagong model, bukas bili ng bago. ba? Kasi yung laptop may gas-gas na, bili ng bago. <laughs> Ay, nabiyak yung screen. Huwag mo na ipagawa, tapon mo na yan, bili tayong bago. Samantalang dati, nakatatlong palit na nung screen, pinapagawa pa rin, di ba? Okay. Okay, so again, no, we are calling the event undefeated because in 2020, almost the whole world was defeated by the COVID virus, but iFern is undefeated. You know, one of the most disturbing news, no, mga siguro two, three days ago, I think just before we got here to Clark. Um, Shangri-La Hotel. You know Shangri-La Hotel? You've been there? You've heard about it. Diba? 30 years ago, no? this hotel opened. Shangri-La is one of the most revered brands in Asia. No? Shangri-La Hotel is closing its doors on February 1. Diba? Shangri-La Hotel. Parang kumbaga higante yan. Pagka sinabi mong hotel, baka number one hotel sa Pilipinas siya. No, before pandemic. So when I heard about it, no, I told the council of presidential directors, I told my master class, and I think maybe I told the uh, I Get Away Balancing Group, and of course our employees, you need to be thankful for what you have. We need to have no, this attitude of gratitude. No, kasi meron tayong mga downlines, kinocomplain, yung order daw niya, dalawang buwan na, isang buwan, no, tatlong linggo, Weather package, repeat order. Narami nilang complaint. Diba? O, oh, edi, magtrabaho ko sa Shangri-La. Diba? Magtrabaho ka doon sa mga kumpanya nagsara. Subukan mo maghanap ng trabaho ngayon. Diba? Ano kinocomplain mo? 
No, kaka-award lang natin. Di ba? Last year, Zach and Des, ter- around 39 million each. No, pandemic. Halos lahat ng kumpanya, kalahate, ang baksak ng negosyo, yung iba nagsara. Sa kanila, umakyat pa 45 million. Tama? I have a lot of numbers to show you. So let me just uh, go ahead. Let's congratulate our awardees, no? top performers, leaders. Ito, associates no? from 2,463 to 4,280. No? Of course, each associate no? have 11 cycles, correct? No? So, itong 4,280, multiply natin ng 20 yan. No? Sobrang dami, no? Kasi doon sa nagrarang advance, doon mo malalaman kung ang negosyo totoo o hindi. 'Di ba? Kasi may umaangat sa may mga nagrarang advance ng mga ano eh, mga members eh. Builders from 1,800 to 2,700, no? More improve increase 1,000 builders. Team builders from 396 to 598 team builders. Palakpakan niyo sarili niyo kayo yung mga team builder. Okay, field manager 148 to 198. Field vice presidents 53 to 101 nagdoble ang field by, field vice presidents. Okay, senior field vice president 25 to 47. Okay? Okay, presidential directors from 7 to 9. Sapphire presidential directors from 4 to 5. Emerald Presidential Directors, ito matindi, from 0 to 3. No, kung kailan pandemic, tatlo ang bagong Emerald Presidential Director natin. Millionaires Club, no, 115 to 154. Doon pa lang sa 154 times 1 million, 154 million na yan. Diba? Simple math. Ito, MMC, 21 to 28. Okay? Regal Circle from only 3 to 5. No Regal Circle yung consistent every month kumikita ng 1 million. No walang putol yon. Kailangan 12 straight months 1 million to be called the Regal Circle. Of course, our new award Power Partner Couple. No, it's not enough to be a couple. You need to be partners. Okay? 'Di ba? Pagka yung relationship kasi Mamiya mag-aaway, mag-whatever, di ba? May kanya-kanyang gusto eh, selfish eh, di ba? So pag relationship, yung relationship iniisip. Pag partnership, yung negosyo ang iniisip. Parang sabi ka niya ni Alex sa kanila ni Mela eh. Mag-aaway sila, pero pag dumating ang downlines, mukhang okay sila. Pag alis ng downlines, away na naman. Pero yung negosyo, tuloy-tuloy yung takbo. Hindi yung pagka tinutopak yung isa, wala ng negosyo. Hindi ganon. Okay? So, to be power partner couple, you need, uh, both couples no, need to earn at least 100,000 each. At least 100,000 each per month to be a power partner couple. Yung dito naman sa regal power couple, kailangan yung combined at least 1 million, pero yung partner na mas mababa yung kita, dapat at least 100,000 each. Per month, sorry. So, dapat at least 1.2 million no, yung isang partner. Pag hindi ka sumampa ng 1.2 million, hindi ka magka-qualify sa regal power couple. Kahit na yung partner mo nagwa 1 million, 2 million per month. Kasi ang goal natin, magtulungan yung mag-asawa. Mag-jowa, mag-partner, whatever. Magtulungan. Kung hindi kayo magtutulungan, hindi nyo ma-achieve itong award na to. Car club, we have 160 brand new cars in 2020. Di ba? 
The car industry is the most, one of the most worst hit industries in the world. No? Tambak yung mga kotse sa kasa, hindi mabenta. Samantalang sa Ipern, 160 ang nabiling bagong kotse. And of course, Luxury Car Club, 15 ang bagong luxury car sa Ipern. No? To qualify as a luxury car, the brand new price of the car should be at least 2.5 million pesos. Kung hindi 2.5 million yung presyo ng kotse mo, it does not qualify as a luxury car. Okay? GSR for 2020, 104.8 million. Wala kayong ginagawa, may GSR kayo, tapos ganun lang yung palakpak nyo. <laughs> yung mga downlines yung pasaway, sabi mo tang ina, ano yung sinasabi mong walang repeat order, 105 million nga yung GSR. Diba? Magkakaroon ba ng GSR kung walang product? Magkakaroon ba ng GSR kung walang repeat order? Okay? So this is also proof that in spite of the pandemic, kahit na nagsara ng tatlong buwan yung mga factory, no? kahit nagsara yung mga courier, nakakahabol si Ivern. Pero we are not perfect. Siyempre, nagkakaroon din ng problema sa opisina, kailangan ayusin. Kasi only 50% of employees are allowed to come to the office at any time. 50% kailangan work from home. So we need to be uh, creative and efficient in how to run the office in order to deliver services to you. Bukas sa vision casting, mag explain ako more in detail about what we're doing in the office to make sure we're able to give you, you know, your orders and what improvements we're doing in 2021. Bukas ko yan i-discuss. Defeat is a state of mind. No one is ever defeated until defeat has been accepted as a reality. Okay? Hindi ka talo hanggang tinanggap mo sa sarili mo na talo ka. Pwedeng nalugi yung negosyo. Like Ifern. Ifern at one point in its history lost 140 million pesos. Lugi na ng 140 million si Ifern Pero hindi ko sinabing, lugi na, isara na. Sinabi ko, lugi lang yan ngayon. Pag tinuloy-tuloy natin, aayos yan. And this is the proof of what we have done. GSR pa lang, 105 million na. Okay? Okay, so I will show a comparison between 2019 and 2020 income. Okay, ito yung top 20 noong 2019. No? Tignan nyo mabuti yan, basahin ninyo. Some of the names na nandito, wala na sa 2020. Okay? And some of the names na nandyan sa baba, umakyat na sila. And some of the names, hindi na bago yung ranggo, pero tumaas lahat ang income. I would say that 99% of the top performers increase their income. Okay? Basta pag nagtatrabaho ka, imposibleng hindi lumaki yung income mo. Kasi sa iFern, sabi kanina may next speech, sabi niya, kung merong Agos, huwag kang sumabay sa Agos, kumontra ka sa Agos. Pero pag nasa iFern ka na, sumabay ka sa sistema, sumabay ka sa Agos. Okay. Ito ha, teka, balik ko lang ha. May magic to eh. Balik. Ayan. So, number 20 last year was uh, Donalyn Abutar. Hi, Donna. Goodbye. Kasi, number 20, no, for 2020 is Chris Recaro. Okay, number 19, no, last year, no, was Dan Mendoza. But this year, at 5.1 million, but this year, number 19 is Christina Antenor at 7.5 million. By the way, don't feel bad for Dan Mendoza. He's 65 years old and last year, during pandemic, they bought a brand new Mercedes-Benz. Okay? 
Number 18, Jovi Assis, no, has been replaced by Mike Yulo with 7.7 .7 million. Ken Kere, no, replaced by Erlin Timoteo at 8.5 million. Tingnan nyo ha, last year si Erlin Timoteo, number 15. Ngayon, nasa number 17 siya, pero yung income, tumaas ng 2 million. Okay? So in iFern, kahit bumaba yung ranggo, tumaas yung income. But of course, mas maganda kung tumaas ang income, tumaas din ang ranggo. Parang Telma Vargas. <laughs> okay, Nomi Cruz at number 16. Ayan, yan yung sinasabi ko. Si Nomi, hindi gumalaw sa pwesto. Pero, magkano siya kanina? From 5.9, naging 9.1. Okay? Ang galing. Kaya pala bumili ng 35 million na bahay. ba? Okay. So, number 15, no? Before early, now is Rayma Jacinto at 11 million. But you will see, at number 13, that is si Rayma, bumaba siya ng 15. But because may momentum si Ifern, no? Yung income niya tumaas pa rin. From 8.6 naging 11 million. Okay? Sumampa na siya sa 11. Kulang, konti na lang. 1 million a month na yan. Cesar Rances, number 14 at 6.6. .6, replaced by Maria Angelica Mateo at 11.4. Okay, so si Jelay, wala siya dati sa listahan. No? Bago siya. Bago siya for 2020. Okay, so si Rayma has been replaced by Ken Kiere. At 11.5 million. So, wala si Ken Kiere sa old list. Tama? So, bago siya. Bago. Okay. So, si Jelay. Oh, nandyan pala si Jelay. Sorry. Hindi ko nakita. Okay. Anyway, bumaba man siya. Nag-increase pa rin from 8.7 to 11.4. So, 12 has been replaced by Tadio Soronda at 13.3. Last year, Tadio Swat... Number 9, 12.4. So, out na siya sa top 10, pero yung income naman tumaas. Okay? And of course, his children are also part of iFern. But I'm sure, no? Si Tadius, where's his shiny head? I don't see it. <laughs> Ayun, nasa likod. I'm sure Tadius wants to go back to the top 10, no? In 2021. Okay, Lionel Villanueva at number 11. Okay, same spot, no? From 11 million to 14 million. Okay, let's move to top 10. Princess Nones, no? Uh, at 12 million, number 10, has become Cesar Rances with 16 million. Okay, so we are setting the bar higher. Pandemic sa buong mundo. Sa iPhone, sumasabog ng pera. Diba? Umuulan ng pera. Sabi nga, pag hyperdemic, pag nahawa ka, yayaman ka. Nakita nyo yung mga top earners natin, pag nagsalita dito, sigaw ng sigaw, puro balyo. Kung hindi ka kasi balyo, no, hindi ka, ano eh, yung walang tigil magtrabaho, yung wala kang pakialam sa mga nega, basta trabaho ka lang ng trabaho, hindi mo binibilang yung pagod, ang binibilang mo resulta. Yung mga nega, yung mga ang income, aakyat, bababa, dating 100 na, tapos naging 50, naging 60, di ba? Kaya nga ginawa kong top 350 this year eh. For the first time, ginawa natin top 350. Bakit? Kasi nung tinitignan ko yung kitaan, sabi ko, tang ina, number 350, kalating million yung kinita. Di ba? If I go down the list, no, up to top 500, malaki pa rin. Mga nasa 400, 350,000, mas malaki pa rin sa minimum wage di hamak. Okay, sobrang daming kumikita ng malaki sa iPhone. I will show you more, more, more data, no? more numbers. Okay, so number nine has been replaced by Richard Lim. Now, Richard Lim used to be at number four. No? Now he is at number nine. Pero hindi malayo, no? from 17.5 to 16.4. No? Bumaba siya ng isang million. No? So, Richard needs to work harder huh, in uh, 2021. Number eight, Marvin Casino. 
So si Princess Nones, no, before at number 10, ngayon nasa number 8. In spite of, no, in spite of, she passed away in October, no, end of October, October 31 if I'm not mistaken. So November, December, yung dalawang buwan, no, it's just the legacy of the network that she built. It's a network without an upline. Okay, so ibig sabihin, bawas ng dalawang buwan na paggalaw ng isang masipag na upline pero umakyat pa rin sa ranggo at umakyat pa rin ang income. That's why it's very important for everybody to create leaders. Huwag lang kayo maghabol ng pay-in. You need to create leaders. Mas mahirap gumawa ng leader kesa magpa-pay-in. Ang problema, ang galing ng leader mo kung hanggang saan lang ang galing mo. Kung bobo ka, kung mainitin ulo mo, maikling pasensya mo, mabilis kang sumuko, mabilis kang manega, mabilis kang ma 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 ano, manghina ang loob, yun din ang magiging leader sa ilalim mo. Copy upline nga eh. Kung ang upline magaling, ang downline magaling din. Hindi mo kaya ituro ang mas mataas sa abilidad at kakayahan mo. Okay? Ang mga teacher, kaya nilang ituro, pero kung hindi nila kaya gawin, tinuturo lang nila. Di naman lahat ng tinuro ng teacher, ginagawa ng sudyante, di ba? Pero pag ikaw kaya mong gawin, kaya rin gawin ng downline mo. Kung hanggang saan lang ang kaya mong hawakan, gampanan, gawin, yun lang din ang kaya ng downlines mo. Ako, ano yung kakayahan ko? Ang mga top income earners ninyo, Zach Lopez, Desna Sir, na kumikita ng 45 million, 44 million, sino yung mentor? Ako. Okay, sanay akong humawak ng tao na kumikita ng 10 million, 20 million, buwan-buwan. Di lang naman sa networking na meron akong mini-mentor. Marami akong negosyo na pinapahawakan. Okay, so to, for those people who think that they already know everything, if you're not fucking on this list, you know nothing. Kung wala ka sa listahan nito, huwag mong isipin na may alam ka. Wala ka pang alam kasi wala ka pa dito. Talo ka pa sa patay. Okay, number seven. Daisy Reyes at 18 million. No, she went down one spot. No, from 14 no, million to 18 million. Bumaba siya pero tumaas yung income. Okay? Kasi ganito yan. Ang explanation nito, ganyan. May momentum si Ifern. May kanya-kanyang sipag. No, nadadala ng momentum kasi malakas yung kumpanya, malakas yung mga produkto, maingay yung social media, matindi yung mga events. So, merong tinatawag na momentum. Merong taong naglilid ng momentum, yun yung mga umakyat sa listahan. When the people who are leading the momentum are on top. The people who are riding the momentum, yung sumasabay sa Agos, nandyan lang sila. No, nakakasabay pero hindi mas mataas. So if you want to be higher, you need to be the one of the leaders, not one of the followers. Okay? So number six has been replaced by Thelma Vargas at 19 million. Parang maraming bitter. Eh. Hindi sila po na pumalakpak. Mga downlines nga ni Thelma, pumalakpak. May mga bitter. Hindi sila pumalakpak. Kaya mga downline, kailangan pumalakpak. Kasi pag bitter yung mga crossline, ganun talaga. Huwag kayo pumalakpak. Huwag kayo pumalakpak. <laughs> Tingnan mo, hindi sila umimik kasi totoo. Hmm. <laughs> Melanie Malinog, number five, has been praised by Marvin Casino at 21 million. Okay? Iba na yung laban, di ba? Iba na, ha? 15, 16 million, 21 million. Richard Lim replaced by Melanie Sumalinog, 21 million, no? Umakyat rin. Tingnan mo, biglang may drums, di ba? <laughs> okay? 
So, ito yung sinasabi natin, no? Leading the momentum. When your income, no, grows by more than 20-30%, no, you are leading the momentum. Kayo yung nauuna. Kayo yung mas masipag kumpara sa iba, kaya umaakyat. Alex Asuncion, 22 million to 26 million. So he has kept the spot kasi malakas yung hawak ni Zach at ni Des sa 1 and 2. Okay, but we are not saying that that cannot be beaten. Kasi networking is an open game. It depends on everybody. No, biglang meron kang makuha na isang bansa sa ilalim mo. Diba? Pagka bansa yung gumalaw, walang tigil yun. Diba? So, hindi natin masasabi kung anong laro sa 2021. Basta ang alam natin, uh, we were able to beat the pandemic in 2020 and we want to crush the pandemic in 2021. So, number two, no? Nagpalit. No? Oops. Can we go back to... Uh, Yun. Okay, so nag-swap lang, no? Nag-swap lang. Zach Lopez, before number one, is now number two with 44.9 million. No, dumagdag pa rin. Dumagdag pa rin ng 5 million, no? In spite of the pandemic. Okay? And at number one, okay, from 39 million, Zach Lo uh, Desna Serna last year to this year's number one, Desla Serna at 45.1 million. Okay? Ito yung ganitong klase, no? 100,000 lang yung difference nila. 100, 200,000. No? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, their leadership is evenly matched. No? The way their network is set up is evenly matched. And the way they work is evenly matched also. So, nasa pagalingan na lang ng new line yan. Depende kung anong klaseng new line yung nakuha mo, gano'n siya katindi gumaga, gumalaw, no? at gano'n mo siya uh, matututukan, mahahawakan para gumalaw katulad ng mga established lines mo. Okay? So it's a game of not stopping. Kung katulad ka, nung maraming, maraming top distributors ng iFern na kontento na sa 100,000, sorry. No, kasi meron akong mga kilala, 5 years, 6 years na sa 100,000. Pag mag 100,000 siya, masaya na siya. No, pagka medyo hindi siya gumalaw, 80,000, 60,000. No, meron tayong mga kakilala dyan, 5 years na, part-time pa rin si Ifern. Okay? Yung mga part-time pa rin, panuri nyo mabuti. Ewan ko kung anong hinahabol ninyong retirement, separation pay, bonus, Kaya ba lampasan to? Kaya ba lampasan to? Yung tinatrabaho mong 10 years, 15 years, 20 years, kaya ba kumita ng ganyan sa isang taon? Malabo. Pakita mo sa akin. Pagka meron, bilin ko kung ano man yung kumpanya mo. Di ba? Okay, so this is just a comparison, no? Na, na discuss naman na natin, no? So I won't uh, go into detail on this one. Maybe if you want, you can just take a picture. Okay. So ito naman yung 11 to 20, comparison lang, no? So kitang-kita natin ang laki nung linaki, no? Yung top ng 11, 9 million dito, 14.5 na. Yung sa baba, number 20, 4.9, no? 7 million. Yung uh, to make it to the top 20. Okay, eto 2019, no? Yung top 20 natin ang kinita 267.6 million. Huwag kayong magduda kung saan galing yung mga luxury car nila. Kitang-kita, diyan galing yung relo nila, yung kotse nila, yung bahay nila, sapatos, bag nila. Pero ang total commission ng buong Ifer Nation 900 million for 2019. Okay, so ibig sabihin Malaki yung kinikita ni top 20, pero mas malaki pa rin yung kinikita ni 21 no, to 5,000. Kasi yung ibang tao, kahit kumita siya 1,000, 2,000 a week, no, 5,000 in one month, malaking bagay yon sa kanya. 
kahit nagbebenta. And this commission only shows GSR. It does not show retail profit. Yung mga bumili ng firm din na 350, binenta ng 550, wala yan dito. So mas marami pa tayong natutulungan no, ng mga membro natin na of course, ayaw nila mag-network, gusto nila magbenta-benta lang. So wala yan 900 million, wala doon kita nila dyan sa 900 million. Given, no, given that yung markup natin is at least 100%, I would say, that there's at least at least 500 million more income coming from retail sales coming from direct selling so maraming taong natutulungan si iFern for 2020 349 million ang commission ng top 20 okay almost 100 million increase while the total commission of IFER Nation for 2020 is 1.5 fucking billion pesos. Anong ginagawa namin sa Pilipinas? Gumagawa kami ng milyonaryo. Okay, just a comparison, no? From 900 million to 1.5 billion. Winners never quit and quitters never win. Once you give up, you'll have to start all over again. Success takes time, especially when you need it. The one who is patient remains undefeated. Sa Tagalog, sa Tagalog, huwag kayo mag-abang, wala. Sa utak ko lang yan, walang lalabas yan na Tagalog. Ha? Sa Tagalog, yung mga downlines yung nanghina at tumigil, mas mahirap mag-umpisa ulit kesa doon sa katulad nyo na tuloy-tuloy. Tama ba? Make sense? Oo, sabi mo sa mga downlines mong tumigil, fuck you. <laughs> Kami yayaman, kayo na sa kangkungan. <laughs> Kami milyonaryo, ikaw hanap ayuda. <laughs> okay, so we just like to uh, highlight no, our Million Dollar Club members because we have added no, one new member to the Million Dollar Club. Okay, let's congratulate Richard Lim was already earned 1 million and 71,000 US dollars no or a equivalent of 51.5 million pesos okay let's just take a picture richard lim we accept this award on your behalf thank you congratulations richard our next million dollar club member alexis asuncion with 1.268 million dollars or 60 million ito na ito yung mas matindi na ano marriage contract ito ito sige baka may lapit tayo dito i first wala pa kan natin yung marriage contract ni Alexis Asuncion Oh, wait, wait, stay ka na lang, stay ka na lang. Kasi may para picture, group picture tayo. Diyan, diyan, ka lang sa side. Huwag mo takpan yung picture nila. Doon ka lang, yan, 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 yan. Diyan, mag-blend in ka diyan. Pareho kayong dilaw. <laughs> diba? Kumikin lang rin yan, bagay sa'yo. <laughs> Sige, try nyo picture ng si Alex, doon siya makikita. <laughs> okay, our next, no, million dollar club member at 2.2 million dollars or 105 million Zach Lopez Okay our uh, fourth member of the million dollar club Desla Serna with 2,381,000 or 114,500,000 pesos 
418,000. Let's call the whole group together. Dito ka na lang, Zach. Okay, palakpakan natin ulit ang tat tat apat na million dollar club members natin. Okay, why did I show no, the Million Dollar Club and why do we award it and why do we convert into dollars? Kasi two years ago, no, nagpapakita ako ng income ng international networkers. And I want to show you na saan na ba si Ifern no, sa hanay ng mga top earners sa international networking companies that have been around, some have been around for 50 years. Okay, so just to show you, para may idea lang kayo. Okay, so yung income ni Des is 2 million, magkano yun? Teka, balikan natin ha. Yan, para fresh, 2.4. Gamitin natin 2.4, 3.81. Okay, 2.4 million US dollars. Okay, eto. Tingnan nyo yung pinakamataas, Igor Albers and Andrea Simbala. Monthly income, 2.8 million dollars. Monthly. Yung kinita ni Des ng apat na taon sa Ifern, isang buwan. Sa top international networker. Okay? Kung hindi nyo pa naintindihan si Ifern, Diyan tayo papunta. Okay? Yung pesos, papalitan lang ng dollar sign. Okay? So, malayo pa. It's a long way to go. Maybe ang makakaabot nito, mga anak nyo. No? Pagka si Taz, baka apo niya. <laughs> Pagka si Des, sila melay anak. Pag Taz, apo. <laughs> okay, so we go down the list, ha? We go down the list. Ito, Jaeger Group, Dexter Jaeger, $600,000 a month. That's $30 million. Ha? Lipat ako dito, hindi nila makita. Okay? $30 million per month. Ha? $30 million. Yung mababa. Yung nasa number 10. Top 10 yan. Number 10 is $30 million per month. Ganon ang kitaan sa global na networking company. I'm not telling you it's gonna happen right away. It might take 10 years. It might take 20 years. It might take 30 years. Okay? But kaya ito yung sinasabi natin, negosyo na pwedeng ipamana, negosyo na pang matagalan. Naintindihan nyo na? So, pag magbibision casting kayo, itong simple, sobrang simple yung assignment. Yung kinita ninyo, Tanggalin nyo yung peso sign, gawin yung dollar. Ha? Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Kasi yun yung pangarap natin. Yun yung gusto nating maabot. Okay? So, look at all of this. These are all international networking companies. Okay? Continuing. Uy, yung favorite portion ninyo. Ha? So money talks. In Tagalog, paano kami kumita in 2020? Paano kami masyayaman in 2021? Okay, let's me start. What, what are the big risks in 2021? Ano ba yung kakatakutan in 2021? Okay. Okay, number one. Risk of infectious diseases like COVID-19. No? Continuation lang yan ng 2020. 
Okay, ang solution, world-class products that boost immunity. Okay, immunity, sorry, immunity is now a major priority with vitamin D at the forefront. A study shows vitamin supplements crucial to COVID, to fighting COVID-19. Sipin mo, puro mga international press, FDA, United Nations, World Health Organization, FDA ng Philippines, uh, ang nagpro-promote ng mga produkto na binebenta ninyo. Okay, there's one news I saw, 80% of all infected by COVID are deficient in vitamin D. No, maganda yung sinabi ng mga comment ng mga nandito. Almost 500 tayong na-test. Walang positive. Kasi malakas ang immune system ng hibernation. No, second risk. No, for 2021, economic crisis. Diba? Ang dami nga, continue, like I said, continuation ng 2020. Diba? Meron nga lumabas daw, kahapon, balita. Ang plano daw, yung minimum wage na 535, gagawing 750. Di syempre, masaya yung mga empleyado. Ang hindi nila alam, gano'ng karaming negosyo ang kayang magbigay ng 750 na sahod per day. Baka lal, sigurado ako, mas maraming kumpanya na magsasara pag hindi pa tapos tong COVID. ba? Maraming ang kumpanya dyan, nagnenegosyo sila para masuelduhan lang yung mga tao. ba? Paano kung tataasan mo pa yung minimum wage? Hindi na nila kaya suweldohan. Magsasara na lang sila. Okay? So, ano yung uh, solution sa economic risk? Iphone solution, a proven business system that creates millionaires. Okay. Next risk, extreme weather crisis like typhoons. Nangyari na yan sa Pilipinas, di ba? Yung Ulysses. Di ba? Nag-start yung taon natin, pumutok ang bulkan, tapos bago matapos ang taon, no? uh, bagyo at baha. So ang solution, Despite the mega typhoons of 2020, iPhone distributors survive and thrive through the iPhone business. No? Lahat ng tao na may problema tayo na mimigay ng ayuda. No? So you see in the iPhone cares, no? your different leaders no? doing their best to help. While it is important to win, it's even more important to remain undefeated no matter what happens. Tatandaan niyo yung kinita niyo yung 2019, wala na yon. Burado na yon. Yung kinita niyo yung 2020, wala na rin yon. Burado na rin yon. So marami pang dadating na problema, na unos, no, na crisis. Ang importante, hindi tayo magpapatalo. ba? That's why we need to keep fighting because life, no, of course we our goal is to have a happy life, but the problems never stop. Diba? Walang tigil ang problema. Walang, kumikita ka na ng 100 million, walang problema. Hindi, may problema pa rin. Iba-ibang klase ang problema. ba? So, kailangan lang, huwag tayong titigil para ready tayo kahit anong mangyari. Kasi ang important, you remain undefeated no matter what happens. The COVID-19 crisis will continue into 2021. Papakita ko lang sa inyo, no? A little bit more in detail. The vaccines are not available, but slow distribution hinders mass vaccination. Diba? Sabi daw nila yung sa gobyerno, February daw dadating. Pero 50,000 lang pang frontliners. 50,000 lang pang frontliners ng Pilipinas, hindi. Diba? So may sabi, April daw. Ako yung sa alam ko, no? kasi IFER no? is part of the uh, a dose of hope, no? or a kapatid angat lahat project. No, to donate no, to donate no, vaccine to the Philippine government and ang sa information na binigay sa amin nung vaccine supplier, pinakamaaga June. Pinakamaaga na yon June. January pa lang ngayon. Ang pareho lang letter J. 
Pero anim na buwan pa yon. The risk of side effects are high. Nakita niyo yung, ano, yung kumakalat na video, yung ininjekan yung babae, yung Chinese na vaccine, tapos after few seconds, nag i na siya. Baka makatulog yun sa negosyo nyo pagka pumasok tayong China. Injekan ko na kayo, tapos mag-open tayong office sa China. <laughs> okay, ito yung mga iba-ibang balita, di ba? No? This is not our news, this is international news about the side effects. Okay, the Department of Health and the Philippine Genome Center officially confirmed the detection of the B117 SARS-CoV-2 UK variant. Anong malay mo? May UK variant, may US variant, may France variant, may Italy variant, baka United Nations variant meron din. Now, I always tell people, do you know why it's called COVID-19? Do you know why? Kasi pwedeng magkaroon ng COVID-20, COVID-2021, COVID-2022. Okay? That's very possible. Okay? What may happen? Anong pwedeng mangyari? Another lockdown? Possible? Possible. It is possible. Economic crisis? Possible. Let's apply what we learned in 2020. Okay? Di ba? Undefeated tayo in 2020. Ano ba ginawa natin in 2020? Kasi kung continuation ng 2020, ng 2020 ang 2021, di dapat gamitin rin natin yung solution na nagawa natin in 2020. Vitamins and supplement become a booming industry. Di ba? Lumaki yung negosyo nyo kahit COVID. Okay. Shifting to an online business is the way to go in the new normal. Okay? Natatawa nga ako eh. Yung, di ba nagpa-sharing ako dun sa chat group natin? Lahat ng sasabi, Sir, ang sarap ng online, ng offline event. Ang sarap ng offline. Nung una, offline event. Sabi ko, tangin na, di ba live lang tawag dun? <laughs> Siyempre, nasanay na tayo offline and online, di ba? Pag kayo nakikita, uy, offline. <laughs> Dati, di ba, nakita lang. Ngayon, kailangan, uy, offline. <laughs> Dating offline sa ATM lang eh, di ba? Hindi nyo makuha yung sweldo nyo. <laughs> galit na galit kayo sa offline dati, di ba? Tangin ng bangko yan eh, offline na naman yung ATM. <laughs> Through Facebook and Zoom, we were able to spread the message of prosperity globally despite the lockdown. So ayan, ang gagaling nyo na mag-Zoom ha? Ako, humawak ako ulit ng laptop after 10 years dahil sa inyo. Kung hindi ko lang kayo mahal, hindi na ako humawak ng laptop ulit. <laughs> okay, we had a bigger audience in Facebook and Zoom events versus live events. Diba? When we do the RBA in the office, it's only 300 people in the mezzanine. Pag nag-RBA nag tayo sa FB Live, minimum 500 yung nanonood. No? So because it's online, no, we're able to reach a wider audience. Pre-order and pre-selling ensures that you're ahead in the business during the lockdown. It assures you that you will get your products once stocks are replenished. Okay, so tuloy-tuloy lang natin yung pre-order, pre-selling. Huwag tayo... Ano, uh, mayamot, no? wag tayo magalit, wag tayo mainis. No? Kasi, like I said, no? yung example ko about Shangri-La Hotel, mas mabuti na yung delay kesa nagsara yung kumpanya. ba? So yung mga downlines yung makomplain, sige, lipat ka na dun sa nagsara na kumpanya. ba? Mag-apply ka dun sa mga maraming nagsara ng kumpanya, tignan mo kung kukunin ka nila. Challenges in logistics were solved through alternative couriers like Grab and Lalamove. Diba? Ang rami dito sa atin, meron ng mga suking Grab driver, suking Lalamove, diba? Parang hindi na dumadaan dun sa, sa, ano, sa online platform. Diretso, tinitext na lang. 
Roro helped ease the delivery of products to Visayas in Mindanao. Okay, so this is something that we did, no? To make sure that makarating yung produkto kahit na walang lumilipad na mga aeroplano. In 2020, sa Tomani Talks, maraming yumaman. Agree? Makinig sa Tomani Talks and sumunod sa system para mas yumaman sa 2021. So what should we do in 2021? Choose a pandemic-proof business to survive and thrive. Meron kayong alam na pandemic-proof business? Ano? Yun lang ba? Hindi, baka may iba kayong alam. Bibilin ko rin. <laughs> Okay, so, you know, these are a picture of all of our different activities, no? things that we have done. 29, COVID-19, nakakatakot. No income, sobrang nakakatakot. Tama? COVID-19, 9,000 and dead, 9,000 dead. No income, 90 million affected. Tama? You know, the, the whole country was affected by the pandemic. No, 9,000 died. Okay? COVID-19, may 15 days quarantine. Di ba? Yung mga galing sa malalayong lugar. Pagbalik, possible na 15 days quarantine. Di ba? No income, 300 days suffering. Ba't ko pinakita to? Kasi marami kaming inimbitahan na katulad yung awardees, takot sila sa 15 days quarantine. Tanungin ko sa iyo ngayon yun, nakadalawang araw na kayo dito. Kahit na pag-uwi nyo may quarantine, sulit ba yung pagpunta nyo dito o hindi? That's the point I want to make. No? Yung top 350 natin, kumita siya ng kalating milyon sa buong taon. Pero wala siya dito. Meron mga kumita isang milyon sa isang taon. Wala siya dito. Meron mga nag advance FM, FBP, SFBP. Wala siya dito. Anong klaseng utang na loob sa negosyong bumuhay sa iyo in 2020? Anong klaseng pagsunod sa sistema kung gumawa kami ng magandang event para parangalan ka wala ka. Okay? Kanina sabi ko, napansin ko maraming wala. Sabi ko sa, sa staff ko, huwag niyo ibigay yung mga trophy, jacket, whatever, kung hindi sila dumating. Sabi niya, sir, kinuha na ng mga upline, downline. Sabi ko, bawiin niyo. Diba? Kayo, nagbayad kayo para makapunta dito, diba? O, nagbayad kayo, may hotel kayo, may pagkain kayo, may may inum kayo, May trophy kayo, may jacket kayo, may award kayo. Binayaran nyo yun. Diba? Eh sila, hindi sila nagbayad, tapos bibitbitin nyo, free delivery. Lugi naman kayo ang tatangan nyo. Tama na, tama na, sobra na ang pagiging martyr na upline. Pwede nilang, pwede nyong kunin, pero sisingilin natin sila. Okay ba yun? Diba? Singilin natin kung magkano'ng pinagawa yung trophy, magkano'ng pinatahi yung jacket. Singilin natin sila. Kunyari, sinabi namin 2,000, sabi nyo, 5,000 binayaran ko. Siyempre, ni Roro mo pa yun, papunta sa inyo, di ba? nag plano ka pa eh. <laughs> Huwag matakot sa 15 days na quarantine kung ang kapalit 365 days of prosperity. So there's recent news, ah, uh, one of my directors no, messaged me, sabi niya, Tom, may bagong balita. Pagkagaling ka daw ng mga red flag countries like USA, you fly into the country, you go to a quarantine hotel, you get the negative test result, pag lumabas na yung negative, five days ka lang sa hotel, tapos pwede ka nang lumabas, i-endorse sa local government unit, tapos mag-quarantine ka na daw sa bahay. So kung yung international ganon, 
I think the local will follow also. So worst case, no, yung mga nandito, no, maraming salamat, no, sumusunod kayo sa sistema, maraming salamat, no, binibigyan nyo na ang importansya ang kumpanya ninyo, no, I'm sure, no, I think you will not quarantine for 15 days. Kasi international nga, 5 days eh. So yung local, mag adjust din yan. The hyperdemic beats the pandemic. Alam ko, kabisado nyo na yun eh. Ginawa ko lang yan para picturean nyo ako eh. <laughs> COVID ka lang! I burn kami! Pagka nagbibigay ka talaga ng maraming cheque, kahit anong sigaw mo, pinapalakpa ka nila eh. <laughs> Ito, nandito ba siya? Nakita ko lang to sa Facebook eh. Bakit yan yung pangalan mo? May mga pinagkautangan ka? Ba't naka-face mask ka? Takot, ko, takot ka nandito siya? Ilagay mo yung tunay na pangalan mo. Walang yumayaman sa ano, sa anong tawag mo dyan? Uh, AKA. Alias. So anyway, I saw this. Papasok ka ng puyat, magtatrabaho ng gutom, uuwi ng pagod. Tangina, familiar sa inyo yan, ano? Ganyan yung buhay nyo dati, no? <laughs> Relate much? Okay, sa iPhone naman, sa iPhone masarap ang tulog, masarap ang pagkain, malaki ang kita. Ito, ito bago. Gawa-gawa ko lang to. KSP. Alam niyo yung KSP, di ba? Ano? Kulang sa pansin. Tumpak. Yan. Meron pa. Yung nakakwarantin kami, wala akong magawa. Bukas akong TV. May lumabas Tagalog. May narinig ko yung KSP. Si Kabayan. Alam niyo na? Hindi. Kabayan, servisyong publiko. Ha? <laughs> Nakita ko lang yan. Sa impagbukas ko ng TV, may ano siya, may radio program siya eh. Okay, so, dito naman sa iPhone, key, system, prosperity. Okay? Kasi sabi nga ni Mela, eh, malaki nakita namin pero bobo pa rin. Kaya sabi ko, shit, paano ba nila matatandaan na maayos to? Kaya sabi ko, ah, alam ko na, KSP. Ano ba, pagka yung key system, ano na ulit yung next? Pagka KSP, alam nila kaagad. Ifern KSP. Ifern is the key. Ifern is the system. Ifern is prosperity. So this will form no, the battle cry for 2021. Bakit English? Bakit English? Kasi itutuloy ko pa para maintindihan kung bakit English yung battle cry natin. So, why is iPhone the key? A key is a small thoughtful solution that can solve major problems. Kasi yung susi, maliit lang siya, di ba? Pero ang laki nung nabubuksan na pintuan. Tama? Maliit lang yung susi, pagtanggal ng kandado, malaki yung gate na bubuksan. No? The problem, the problem, if the problem is financial, iPhone is the key. Hindi nila masyado maintindihan kasi hindi Tagalog. Ganun talaga. Life, life's like that. <laughs> Basta, ang susi sa kahirapan ay fern. Diba? Tinan mo yun, pedalak pa kanila. Oh. <laughs> laki, naman, laki naman ang kita nyo, kayo na mag-translate. Diba? I-type nyo na lang, tapos gawa yung poster. Why is I fern the system? iPhone system can turn ordinary people into millionaires. Work hard, follow and trust the iPhone system, and you will be successful also. You'll be surprised how fast you will become rich in the iPhone system. 
Why is IFERN prosperity? Lucrative income. Ito, itong mga picture sa inyo galing yan. Cars. Na, yung mga nagkakotse. Luxury cars. Dream homes. Na, yung mga nagkabahay sa IFERN. IFERN KSP. IFERN is the key. IFERN is the system. IFERN is prosperity. Mabilis ba tandaan? Okay, kasi may KSP na eh. <laughs> Eventually, you will stop thinking that communication is key and realize that comprehension is. You can communicate all you want to someone, but if they don't allow different ideas into their way of thinking, it's useless. Real comprehension has to do with having an open mind. Okay? Ako... Na pinagandaan namin palagi yung Tomani Talks, ano yung popost sa Facebook, na kung paano ko kayo kinakausap. Kasi I realize, salita ka ng salita, kung hindi nila naintindihan, walang kwenta. No? So my goal every time I talk is for you to understand what I'm talking about. No? And for people who have an open mind, yung willing makinig, yung mga empty cup, yan yung mga mabilis payamanin. Yung mga antas ng pinag-aralan, diba? antas ng ranggo, No, aral ng aral, la na malaking kita, 'di ba? E dito sa Ipern, yung mga high school graduate nga, yung mga high school undergrad, kumikita ka lahating milyon buwan-buwan. Wala silang titulo, wala silang raranggo, wala silang mataas na napag-aralan. Sinusundan lang nila yung sistema ni Ipern. 'Di ba? So, the system is very important, no? Huwag ka nang gumawa ng bago kung galing ka sa ibang kumpanya. Tangin na kung hindi ka mayaman, bulok yung sistema mo. Oh, I heard this famously from Zach Lopez. Sabi niya, sa Ifern, hindi kailangan ng magaling. Kailangan lang marunong sumunod at masipag. Yun ang kailangan namin. Sabi ko nga, dati pa, kahit no read, no write, basta kaya mag-drawing ng tatlong bilog, kaya namin payamanin. Okay? Basta sumunod sa sistema at magde-daily grind. Hindi pwede yung Pagka nag-50,000 na, kontento na. Pag-60,000, kontento na. Yung kinokonsuelo yung sarili ko, bakit? Mas malaki yan sa dati kong income. Hindi ko ginawa yung iPhone para maka, ang time, para guminhawa lang kayo ng konti. Para makaahon lang kayo ng konti. Ginawa ko yung iPhone para gumawa ng milyonaryo. Okay? So don't ever think about stopping if you're not a fucking millionaire. Yung top 1, top 2 natin. Di ba? 45 million, humahataw pa rin. Si Telma, 1 million na. Humataw ng 2 million ng December. Ngayon ang pangarap niya, tanggalin yung 1 and 2. Gusto niyang lampasan. Ganun. Ganun dapat ang thinking nyo. Hindi yung pasok naman sa top D, okay na. Well, fuck you. Starting 2021, 120,000 na ang minimum sa top D. Yung 100,000, tae na sa akin. Tae na yung 100,000. Pag hindi ako natuwa, gawin ko pang 150. Pag hindi pa ako natuwa, gagawin ko 200. Kung hindi, mas masaya. Top 100 na lang ulit. Ha? Maraming iiyak dito. Shit, 300,000 na ako. Wala, wala akong award. Okay. No, so anyway, it's pandemic, kaya binaba namin. No, kaya pag 100 inaakyat kasi pandemic eh. No, gusto namin kayong ano, ma-recognize. No, we like to recognize. That's part of the system of iFern. Pero kung ang nagiging target mo lang kumita ng 100, hindi 'yun yung sistema ni iFern. Kasi kung 100 ka lang, imposible ang makagawa ka ng tao, no, na lalabanan o lalampasan yung 100 mo kasi hanggang 100 ka. But si Telma gusto mag 4 million. Kasi ang apply niya nagpo 4 million eh. Di ba? Kung a-apply mo nag-50,000, pwede na ako. Kasi 40,000, yung a-apply ko nga, 50,000 lang eh. Di ba? Sipin mo, yung mga top earners natin, si Des, si Zach, yan, si Lionel, no? si Daisy. Pag ang kotse nila, ano, uh, Toyota Bios. 
Wow, top earner ng Iper niyan, kumikita 45 million. Tapos si, si Zach, ang laki-laki, oh. papasok sa Honda City. Huh? Huh? <laughs> Ikaw, hahanga ka ba sa kanya? Hindi, hindi ka hahanga. Tapos marami dito, may kotse. No? Nagka-kotse. Pero yung nakatira pa rin dun sa, ayaw ko naman sabihin, squatters area. Sabihin na natin, bulok yung bahay mo. Kasi pinamana nung nanay-tatay ko tong lupa eh. Oo, pinamana niya. Pwede mo naman paupa yan. Bigay mo na lang sa mas mahirap na kamag-anak. Magrenta ka muna nung mas matinong bahay na pwede kang mag ng mga downlines mo. Di ba? Paano mo sabihin, kumikita ako 200,000 naman, tapos naka, o oh, alika, pasok ka dito sa sala. Alika, kain na tayo. O, oh, matutulog na ako. <laughs> ano ba yon? Di ba? Baguhin natin yung pag-iisip natin. Ayan, ina mo, laki ng ngiti ni Nomi sa ni Edwin kasi tangin na may swimming pool yung bahay nila. Di ba? Kayo, nandun kayo sa ano, ang tawag mo doon, Orokan. <laughs> Di ba? Bat tabo. Bat tabo. <laughs> okay, Ifern International Updates. Uy, international ba to? Hindi <laughs> ko alam kung ba't napunta to dito. Anyway, you know, palakpakan natin to kasi achievement natin lahat yan. Yung, ano, yung natitirang magazine dito, this is the last magazine that we have. Ha? Kung merong gustong bumili, bilhin nyo na, pakiawin nyo na kasi pagbalik natin ng Manila, wala ng magazine. Maghanap na lang kayo sa mga bookstore kung meron pa sila. Ang sabi sa akin ni uh, People Asia, sold out daw yung cover na tomanitan. Meron daw bumili. Meron daw bumili ng 2,000 copies pinadala sa abroad. Ha? Tinatanong ko yung bansa. Uh, I forgot the country. 2,000 copies pinadala sa abroad. Okay? So I don't know which country that is. I, I forgot. No, I need to check my messages. Okay, ito na yung totoong international update. Okay, so uh, of course you know that now we offer an Ivern Uganda no? under uh, Patrick Muzinguzi. Okay, so this is Patrick no? when he visited the office. Okay, this is where the Ivern office is situated. No? Ito yung uh, display no? dun sa Ivern office. Okay, these are our African members. No? We are in the country Uganda. Okay, for those of you who don't know, Africa is a continent. It's a continent of 45 countries. Okay? And so, entry, entryway natin ngayon, Uganda. So, dyan tayo may office. Okay? Now, I'm going to give you news about Ifern Bahrain. Okay, itong opisina na to, no, pinagsosyohan namin ni Zach Lopez. No, Zach Lopez initially, no, initially put up the money to open the office. But nagkaroon ng mga delays, nagkaroon ng problema sa mga registration, nag-lockdown. Siyempre, sobrang laki na yung dapat ilalabas. So, the company have invested. So, ito yung resulta ng investment ni Ifern sa Bahrain. Basahin niyo yung message no, with the Ifern uh, partners. Sa wakas, nakatulog na po ako ng mahimbing kagabi, excited ng humataw. Fern D will be the second vitamin D3 that will be officially registered in Bahrain. The only vitamin D3 registered in Bahrain is health product at the moment is Nature's Bounty. This is, you know, I don't know if you understand, this is such a big deal. Bahrain is one of the most strict countries in the Middle East. Pag napasok mo yung Bahrain, yung ibang bansa sa Middle East, bubukas na para sa'yo. Okay? So we're just waiting for one or two documents. Ifern Bahrain will be registered also as a business. And the products, no? Uh, by the way, the products will be labeled in Arabic. Okay? Magbabago tayo ng packaging. But, accepted na siya. Marerehistro na siya. Okay? Only the second, vitamin D. And in these uh, Middle East countries, vitamin D is required. 
no, the citizenry or the people are required to take vitamin D. Because ang mga tao sa may init na lugar, katulad ng Pilipinas, takot sa araw, hindi nagbibilag, mababa lahat ang vitamin D. Kaya yung mga customer ninyo, mga pasyente ninyo, kasi minsan doktor kayo, di ba? Yung mga pasyente ninyo, kaya ang bilis gumaling pag nag-vitamin D, kasi low in vitamin D sila to begin with. Kaya ang bilis ng epekto. Uh, so these are uh, some pictures no, from Ifern Bahrain. Okay, these are the pictures of our leaders in Bahrain. Ito yung opisina natin. Ito yung opisina. Okay. Okay, so these are pictures of the office. Okay, so this is the outside, no? Outside the office. Okay, Ifern Italy naman! Okay, so ang nagbalita sa akin nito, of course, uh, <coughs> yung downline ko, si Marvin. <laughs> Marvin, ha? pupunta tayong Italy. Sama natin si Madam. Lahat ng kinita nyo, ubusin niya. I, I mean, pang siya shopping niya. Ay, hindi. Mag Magtutour pala tayo. <laughs> okay, so this is downline of Dr. Susan Lirio. Uh, hi, Doc Lirio. Congratulations. So when you have no entrepreneurial downlines, Si Downline, ang gumastos, gumawa ng paraan para marehistro yung iFern no, sa Milan, Italy. So, I don't know if you can see it. May laser ba ito? Yan o, no, dito. If you can see it, no, iFern Milan International. Okay. So these are just some of the you know uh, official documents no that was uh, sent to me. Okay so naka Italian naman siya eh basta yan na yan. Basta legit yan legit. Ito ulit ano Ifern Milan. Eh teka advance advance. Ito ito ito. If you can read there that's uh, it says Ifern Milan. Okay so we have no, uh, they're planning to open an office. Sabi ko, pag-usapan muna namin kasi ayaw kong advance yung office na hindi pa ready. No? Dapat yung network ready, nakapagpadala na tayo ng shipment, gumagana na yung network, saka tayo magbukas ng opisina. Otherwise, sayang yung monthly rental. Mahal yung rental eh. Yung Bahrain, different story. Kung hindi ka kasi nagbukas ng opisina, hindi mo pwedeng marilistro yung kumpanya or yung product. Kaya sinasabing isa sa pinaka-six si Bahrain, kung wala kang office, hindi pwede mag-register ng kumpanya at ng produkto. So, gagastusan mo talaga yung office kung hindi, hindi ka makapag -raiso. So, each country is different. So, minsan, sorry, kadalasan sumusugal. No? If you want to grow your business, you need to make a bet. Kaya gumagastos kami ng malaki kasi malaking mabubuksan natin sa Middle East kung ma-register tayo sa Bahrain. And it's entryway also into Africa. Pwedeng by car pumasok yung produkto na pumasok sa Bahrain, by car papasok ng Africa. Kasi mahirap makakuha ng flight sa Africa. Yung last shipment namin, 600 kilos worth of product to Uganda. No? Pero ang hirap makakuha ng flight schedule. Parang once a week lang merong flight papuntang Africa. So another international news, world Branding Awards has given a second award for Fern D for 2021. So this is a second award for Fern D and kung maayos yung mga lockdown sa UK, no, kasi right now very strict yung lockdown sa kanila because of the new virus, uh, I will bring our presidential directors to UK with us, no, with me and Madam, March 11. No? So, inintay pa namin yung balita. No? Inintay pa namin yung balita. Yung mga presidential director, kung wala pang passport, magpagawa na ng passport. Kung expired na yung passport, magparenew na na yung passport. Tuloy ko pa ba? Yeah! 
Okay, Fern D. World Branding Awards Brand of the Year. Grabe, no? Undefeated talaga kasi yung trophy nasa atin eh. Tinalo na natin yung virus, saka yung pandemic, may trophy pa. Iba talaga. Karma is digital. Pag gumawa ka ng maganda, may trophy ka agad. <laughs> Atin pa rin ng 2021! <laughs> okay, I will call up the Emerald Presidential Directors kasi we have the special trophy. Kakadating lang from uh, USA na quarantine. Uh, let's call the Emerald Presidential Directors. Let's begin with uh, yan, uh, Alexis, uh, Zach Lopez, and Des. No? Ya abut na ba? Or... Ito yung uh, special trophy. Palakpakan natin, two Sapphire Presidential Directors and Emerald Presidential Director. Okay. So, ito na yung battle cry natin. So, tomorrow we will see you for the vision casting. No? Um, try to sleep para bukas fresh yung mga minds ninyo. No? Tomorrow I will be talking more on details. No? Puro data. Ilan yung population in a certain place, gano'n na kalami yung miembro, Gano kalakas yung benta. Okay? So, para alam ninyo kung ano yung probinsya na pwede nyo tutukan. No? Or kung nagawa nyo na yung dapat sa probinsya nyo or mahina pa yung nagawa ninyo. Or yung kala nyo, ubus na yung mga tao sa probinsya nyo, marami pa palang hindi miyembro. Okay, everybody, please stand, stand up. Okay. Hindi naman to mahirap, di ba? Pagka sinabi kong sa 2021... Uh, pagka yung kamay na sa loob ng bulsa, hindi kikita ng pera kasi wala. Kailangan ganun. Ha? Ganun. Pag sinabi ko sa 2021, Sa 2021? Yun. Yun. Okay. Sino mga gustong umaman in 2021? Sino yung mga hirap magbikas sa English? <laughs> Kaya nyo ha, kaya nyo. Huwag nyo kong papahiyain. International to. Hi, Ifern Uganda! Hi, Ifern Bahrain! Hi, Ifern Italy! This, these are the English-speaking Ifern leaders. Huwag nyo kong papahiyain ha, huwag nyo kong papahiyain. Live via satellite to. Are you ready? Yeah. So 2021!
awarding of our top 350 distributors of 2020. Let's Ito all na. watch this. And each of our awardees will be receiving a special plaque from iFern. Calling on our awardees, Raquel A. Desbaro, Jobelin M. Cloris, Annalisa F. Bernardo, Jana Maikarika M. Calunod, Marina S. Casino. Maricel C. Valiente, Wilbert B. Ampal, Wilfredo C. Santos. Vivencio S. Rojas Jr., Jennifer B. Hilario, Drolla M. Sanchez, Cecil P. Sumage, Evangeline M. Vargas, Cello M. C. Francisco, Germelin M. Geraldine Z. Abad, Fernando D. Timoteo, Mel L. Lagman, Delia V. Africa, Jonazel A. Gelliado, Evangeline D. De Quito, Marianita P. Moreno, Vilma A. Di Pasupil, Florendo P. Flores, Sonia F. Zaraspe, And to assist po our awardees, PDs, Nomi Cruz and Joby Assis. Yeah. Karen A. Akut, Jennifer Christine B. Molina, Jose R. Salera Jr., Mary Ann S. Prado, Mirna L. Delarde, Archie P. Andaya, 
Imelda M. Laracas, Agnes D. Valdez, Emmy L. Sison, Lucia A. Gachalian. Gay B. Sarmiento, Riza Q. Calope, Jean B. Sigin, Vicmar C. Agua, Alejandra B. Amante, Mila Rose P. Lanit, Hazel B. Malaluan, Angelica B. Guna, Robely F. Gundayao, Lilia Leonor R. Zulueta, Merle B. Antolin, Nicole Gabriel Ann B. Abelar, Francisco B. Perez IV, Janice T. Marequina, Glenda T. Estole, Maximin E. Ambrose, Ronel Jesus R. Pinon, Vicente B. Yaco, Elvira R. Gahila, Cherry Lou A. Liave. Marilyn I. Fernandez, Mary Jane C. Perez, Jonathan F. Reyes, Rufina Rowena V. Caday, Lauro P. Alcantara, John Jelson L. Masongsong, Charlie O. Baguitan, Edlyn Joy I. Pavino, Jude N. Candado, Josie Marie D. Harion, Arnel C. Legaspi, Alan T. Panaligan, Vilma Y. Barbaso, Joselito D. Elvenia, Lorini V. Mabalot, Maria Eleanor A. Osana, Felipa R. Mancenido, 
Isaline M. Garchitorena, Melody B. Galpo, Annie Rose B. Agdon. Reina E. Manalo, Marvin C. Libutan, Anna Rea R. Pabalan, Cheryl D. Rojas, Mark Romel Pacifico C. Cadiz, Prince Yuan M. Baral, Pearl Antoinette M. Rodriguez, Annabelle L. Cortez, Maria Zina E. Yulo, Constantine S. Burgonia, Vic N. Moreno Jr., Randy A. Cortez, Corazon Marilyn Q. Javier, Gail Davin H. Castillo, Maria Joan D. Gonzalez, Desiree D. Macaraeg, Cleofe D. Alfonso, Aliza Diane Vargas, Erlinda M. Daga, Rosalie R. Malumay. Amy C. Saavedra, Ireneo B. Bolatao Jr., Estrella Esperanza C. Masigan, Janice L. Villariaza, Antonio G. Cordillon Jr., Ray N. Cessno, Imelda P. Guanyo, Jomel D. Nopias, Marcinette D. Capio, Jennifer B. Toledo, Joel Albino B. Vagay, Roberto J. Espirito Jr., Lea R. Gonzalez, Clarinda D. Sarmiento, Sheila C. Olivas, Baby Luz A. Dumat, Gemma N. Donaire, Lea S. Dalugdug, Mylene C. Villaverde, Glyceria N. De Ramos.
Dorilyn A. Dominguez, Liwayway A. Kalilung, Francis Carlo Adamo I. Cornelia, Yolanda L. Ofracio, Nathaniel P. Galvez, Adonis Y. Padero, Cheryl B. Tolentino, Mylene C. Golveo, August G. Castillo, Kevin A. Mindanao. Margie R. Alayon, Rodora R. Cruzat, Prusali S. Baita, Fatima L. Datuin, Jovic B. Unciano, Ian C. Avenilia, Wendell S. Gaspan III, J.D. D. Salut, Victor Emmanuel N. Aguilar Jr., Precious D. Dizon, Jane M. Lirio, Ramon Francis I. Isidro, Christian D. Celso, Jennifer D. Panaligan, Mark John G. Birol, Suzette C. Rivera, Andrew O. Benjamin, Menchi M. Suarez, Daisylin M. Cabrera, Saul Melchor C. Eric Buagas, B. Schmid, Gilbert P. Malumay, Michelle Camille M. Sumalinog, Gerald M. Olmedo, Jean Carlo P. Soronda, Lizelle S. Mustar, Adelma S. Almadin, Gemma G. Blando, Rosanna F. Ramos, Jennifer E. Eborde, Cynthia P. Bautista, Ferdinand O. Olaez, Carolina M. Flores, Mirna G. Pion, Mark Lester A. Carpio, Erna C. Baliagar, Emelita P. Pantilaga, Carlos Salvador L. Chan, Marie J.
Miguel Fortuno, Marites M. Santiago, Meliton D. Francisco, Mercy Lynn D. Garcia, John Paul S. Mapoy, Marivic A. Angkaya, Ronalyn F. Oranza, Alexander Q. Aparis, Josephine G. Panganiban, Jake Mark T. Flora, Aprilin M. Pitogo, Catherine B. Castro, Osana Q. Menina, Priscilla A. Villadiego, April Joy S. Perez, Manchu Ditas T. Sarabia, Giovanni G. Baita, Marivy A. Josue, Jackery R. Salumbides, distributors of 2020. Our next set of awardees, Jelson O. Masongsong, Osmundo A. Oranza Jr., Vivencio L. Tugano Jr., Mark Lester V. Dimaapi, Marivic V. Caja, Agnes Lucille F. Alfaro, Norberto P. Langres, Erwin A. Tapay, Hasmin S. Holo, Jedelin M. Gestoso, Susana E. Aves, Marilyn R. Andrade, Romeo G. Petalcorin, Jeffrey R. Rosario, Maria Luzbiminda D. Yumul, Marvic L. Vasquez, Joanne M. Enejosa, Rona R. Paneza, Nicholas Fury I. Cornelia, Jordan M. Tomaman, Shirley F. Ramos, Henry D. Gutierrez, Sharon M. Pusi, Grizel V. Celerio, Joey M. Panganiban, Pamela Ever M. Makuha, 
Gregorio A. Assis Jr. Hilda A. Manzolim Janice E. Aydala Stephen John M. Banzon Jean L. Yako Aileen A. Bonau Maria Nadinha P. L. Permejo Mila C. Bello Juliet B. Corpilla Jennifer E. Cruz Anna Carines H. Masangay Karen G. Sarmiento Anna Liz A. Delobreges Christine P. Leva